আসসালামু আলাইকুম ইয়ান ম্যানুফ্যাকচারিং ট্যুর বারোতম লেকচারে সবাইকে স্বাগতম আজকে আমরা রিং ফ্রেম শুরু করব রিং ফ্রেম শুরু করার পর রিং ফ্রেমটা যতটুকু আজকে যতটুকু পড়াবো সেটা আর সিমপ্লেক্স মিলে আপনাদের একটা সিটি হবে ক্লাস টেস্ট ওইটার ডেজিগনেটেড আপনাদের দ্বিতীয় সিটি দ্বিতীয় সিটিটার ডেজিগনেটেড তারিখ হচ্ছে তেইশ তারিখ তেইশ তারিখ মানে এটা নেক্সট দিন হচ্ছে আপনাদের আরেকটা শুক্রবার ক্লাস হবে সেই শুক্রবার ক্লাস শেষে ওভারঅল যে সিলেবাসটা কভার হবে সিমপ্লেক্স প্লাস রিং ফ্রেম মিলে ওইটার ওপর আপনাদের আগামী তেইশ তারিখের পরে যে পঁচিশ তারিখটা থাকবে রবিবার আপনারা তো অনলাইনে দিবেন সম্ভবত আপনাদের কি শ্বশুরে নিব না অনলাইনে নিব অনলাইনে হলে অনলাইনে হলে তেইশ তারিখের পরের সপ্তাহে যে কোনো দিন চব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশ ওই জন্য আর কি আগের ক্লাস টেস্টটা যেভাবে নিছি আর কি ও ওইভাবে তেইশ তারিখের পরে যে কোনো একদিন চব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশের ভিতর এটা লিখে দিই চব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশ এর ভিতর যে কোনো একদিন ক্লাস টেস্ট হবে আচ্ছা শুরুতে আমরা একটা ভিডিও দেখব এই যে রিং ফ্রেম রিং ফ্রেম মেশিনটার সংজ্ঞা বলতে পারবেন রিং ফ্রেম কাকে বলে বা এই যে স্পিনিং কাকে বলে রিং ফ্রেমে তো স্পিনিং হয় রিং ফ্রেম হচ্ছে ইয়ার্ন স্পি ইয়ার্ন ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেসে এমন একটা মেশিন বা ইয়ার্ন স্পিনিং মিলে থাকা এমন একটা মেশিন যেটা রভিংকে ইয়ার্নে রূপান্তরিত করে এখানে ইনপুট কি দিই আমরা রভিং আর আউটপুট কি পাই ইয়ার্ন পাই আমরা এখানে ইয়ার্ন পেয়ে যাই কিন্তু ওই ইয়ার্নটা সরাসরি ম্যানুফ্যাকচার করার জন্য রেডি থাকে না তো ওইটা আবার ওয়াইন্ডিংয়ে জড়ানোর পর ইয়ার্ন প্যাকেজ বানানো হয় কোন প্যাকেজ পার্ন প্যাকেজ ববিন প্যাকেজ ওইটা তারপর কপ প্যাকেজ স্পুল প্যাকেজ তো তাহলে ইয়েটা সংখ্যাটা আমাকে একটু একজন রিপিট করেন রোকন তাহলে রিং ফ্রেম কাকে বলে রিং ফ্রেম স্পিনিং মিলের এমন একটা মেশিন যেটা কি করে কি থেকে কি কে রূপান্তরিত করে হ্যাঁ রভিং থেকে ইয়ার্নে রূপান্তরিত করে আচ্ছা তাহলে এখানে যে ক্রিল অ্যারেঞ্জমেন্টের কথা বললো ক্রিল অ্যারেঞ্জমেন্টে আমি থামলাম ক্রিল অ্যারেঞ্জমেন্টে আমরা কি দিব তাহলে ওখানে কি থাকবে রভিং থাকবে আপনারা বুঝতে পারছেন উনি কি বলতেছে ইনপুট ইনপুটটা আমরা ক্রিল অ্যারেঞ্জমেন্টে দিচ্ছি ধাপে ধাপে সব বলবো আর ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল তো সামনে আসে তখন আবার ভালোভাবে এক্সপ্লেন করব এখন এটা দেখেন লাইভ মেশিনটা দেখেন ওই যে আপনাদের পিছনে রভিং রাখা আছে তো 
যে রোটিং স্পেন্ডুলটা লাগানো থাকে হলো উপরে ববি সাসপেনশন পিভটের সাহায্যে আমাদের ক্রিম জোনে লাগানো থাকে তো এটা হলো আমাদের ববি সাসপেনশন পিভট ববি সাসপেনশন পিভট থাকার ফলে সুবিধা কি হয় ইজিলি আমাদের এই ববিটা করতে পারে মানে ইজিলি আমাদের রোটিংটা আনওয়াইন্ডিং হয় এবং আমাদের প্রোডাকশনের কাছে হতে ফাইল দশটা কম হয় এই আমরা ইজিলি রোটিংটা চেঞ্জ করতে পারি এটা আমাদের ববি সাসপেনশন পিভট ইউজ করা হয় আমরা যতগুলো প্যাকেজ থাকে তার চেয়ে ববি সাসপেনশন পিভট কিছু পরিমাণে বেশি রাখা হয় অন্তত দুই থেকে তিন পার্সেন্ট যাতে আমাদের ডকিমের সময় বা এই যে আমাদের ববিগুলো চেঞ্জ করার সময় যাতে আমাদের টাইম সেভ হয় তো এই ফ্রি ল্যাবেশন দেখলাম ববি সাসপেনশন পিভট আমরা দেখলাম তো ববি সাসপেনশন পিভটের পরে এখান থেকে রোগীগুলা খুলে আমাদের এই হুকের মাধ্যমে হুকের মধ্যে দিয়ে এই যে পয়েন্ট আমরা পাইপ দিচ্ছি এইখান দিয়ে তারপর এই পয়েন্ট পাইপ দিয়ে এর ভিত এর ভিতরে পাস হয় আমাদের এই যতগুলো পয়েন্ট পাইপ আমরা দেখছি এই হুক আমরা দেখছি এই সবগুলো হলো রোগীর সেপারেটর যাতে প্রত্যেকটা প্যাকেজ থেকে রোগী আলাদা আলাদা করে ভালো মতো পাস করতে পারে সেই রোগীগুলোকে গাইড করার জন্য এবং টেনশনে রাখার জন্য মূলত আমাদের এই হুক এই সেপারেটরগুলো আমাদের ব্যবহার করা হয় তো এতটুকু পর্যন্ত কোনো প্রশ্ন আছে কারোর না স্যার বাকিদের প্রশ্ন আছে কোনো আমাদের এই সেপারেটরগুলো দিয়ে আমাদের রোগী পাস হয় পাস হয়ে আমাদের ধীরে ধীরে আমাদের এই ট্রাম্পেটের ভিতর দিয়ে আমাদের রোগী যায় এখানে আমরা ট্রাম্পেটটা দেখতে পাচ্ছি এই ট্রাম্পেটটা আমাদের লাগানো আছে হলো ট্রাভেল বারের উপরে এখানে ট্রাভেল বার যেটা আমরা একটা ট্রাভেল বার এই ট্রাভেল বার উপরে তার ট্রাম্পেট লাগানোর রিজন হলো ট্রাভেল বার কাকে বলে জানেন এই যে ট্রাভার্স বার যেটা ট্রাভার্স বার হচ্ছে আপনার যখন ইয়ে করবেন এই রোভিংটাকে ইয়ার্নে রূপান্তরিত করবেন আপনার আপনাকে তো একটা প্যাকেজে জড়াইতে হবে যেমন আচ্ছা যখন একটা প্যাকেজে একটা প্যাকেজে যখন রোভিং বলেন বা ইয়ার্ন বলেন বা ফাইবার বলেন বা ইয়ে ওইটা হইতে পারে থ্রেড ওটা যখন আমরা প্যাঁচাই ওইটা কি যখন আপনারা খুলে দেখছেন খুলে কি দেখছেন ওটা কীরকম আকৃতিতে থাকে কিছু কিছু জায়গায় এক্স এক্স ফরমেশনে প্যাঁচানো হয় এইভাবে এইভাবে প্যাঁচানো হয় কিছু কিছু জায়গায় আবার প্যাঁচানো হয় ইয়ে প্যারালালি সরি প্যারালাল বলতেছি হ্যাঁ প্যারালালি এটাকে প্যারালাল বলে আর কতগুলো হচ্ছে নিয়ার প্যারালালি বসানো হয় নিয়ার প্যারালাল কোনটা নিয়ার প্যারালাল হচ্ছে একটা এরকম একটা এরকম আবার এরকম এইগুলাই হচ্ছে এক একটা ট্রাভার্স বার ট্রাভার্স বারে ওই ট্রাভার্স সেট করে দেওয়া থাকে এবং ওখানে জড়ানোর কাজটা এইভাবে জড়ানো হয় বুঝতে পারছাম আপনার জিনিসটা যে আসতেছে এখানে ট্রাভার্স বারের কাজটা ডিটেল আপনারা আবার শুনবেন ট্রাভার্স ট্রাভার্স বলতে এটা বোঝানো হয় মূলত ট্রাভার্স তিন রকম হয় একটা হচ্ছে প্যারালাল একটা হচ্ছে নেয়ার প্যারালাল আর একটা হচ্ছে ক্রস ওন্ড ড্রাফটিং জোনটার কথা মনে আছে সিমপ্লেক্স এর ক্লাস তো আপনারা করছেন ড্রাফটিং জোনের মূল কাজ কি দুজন তো নতুন অ্যাটেন্ড করছে একটু তাদের জন্য বলেন ড্রাফটিং জোনের মূল কাজ কি ড্রাফটিং মানে কি টানা ট্রাই করেন হ্যাঁ কিন্তু ড্রাফটিং করা মানে কি টানা টেনে লম্বা করা থ্রি ওভার থ্রি রোলার মানে ওই যে যেটা একে দেখাইছিলাম 
drafting management but drafting zone এখান দিয়ে ফাই ইয়েটা হ্যাঁ চিকন আকারে বের হবে বাকিদের জন্য একটু বলি যেমন এই ড্রাফটিং অ্যারেঞ্জমেন্টের ড্রাফট যদি হয় দশ তাহলে আমি যদি এখানে একটা এক মিটার দৈর্ঘ্যের সুতা দিই স্লাইভার দিই রোভিং দিই ওটা কত মিটার হয়ে বের হবে থ্রি পার্সেন্ট না দশ বলছি হ্যাঁ টেন মিটার আচ্ছা এক সেকেন্ড ওটা একটু পজ করেন তো ভিডিওটা আচ্ছা আবার কন্টিনিউ করি আমি কি কিছু একটা হ্যাঁ হ্যাঁ তো আপনি যেটা বললেন হ্যাঁ যে এক হ্যাঁ এটা ড্রাফটে যদি দশ হয় মানে আমি এই ড্রাফটিং অ্যারেঞ্জমেন্টে যদি দশ গুণে টানা হয় তাহলে আপনার এক মিটার যে দৈর্ঘ্য ছিল ওটা বেড়ে দশ মিটার হয়ে যাবে আর ওইটার যদি ব্যাস ওই যে যেটা এক মিটার সুতা ওইটার ব্যাস যদি দশ সেন্টিমিটার হয় সেটা তাহলে কখন ড্রাফটিং অ্যারেঞ্জমেন্টের পর কত হয়ে যাবে না ব্যাস পুরুত্ব পুরুত্ব যেটা মোটা মোটাটা চিকন হবে না নাকি আরও মোটা হ্যাঁ যেটা দশ ছিল সেটা দশ দিয়ে ভাগ হবে মানে আপনারা বুঝতেছেন যে আপনার পুরুত্বটা ভাগ হয়ে যাবে আর দৈর্ঘ্যটা গুণ হয়ে যাবে এই যে এই ড্রাফটের সাথে গুণ হয়ে আপনার নতুন দৈর্ঘ্যটা পাবেন আচ্ছা এই হচ্ছে ড্রাফটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট এখানে এই থ্রি ওভার থ্রি ড্রাফটিং অ্যারেঞ্জমেন্টটা এই মেশিনে আসে একটু দেখেন আপনারা কি বুঝতেছেন এই যে এখানে একটা রোলার এখানে একটা রোলার আর মাঝখানে একটা রোলার এগুলো কিন্তু খুব ছোট জিনিস আমরা যারা আগে দেখি নাই হয়তো ভাবতাম অনেক বড় আর এই যে অ্যাপ্রন অ্যাপ্রনটা হচ্ছে পাস করে দেয় প্রেসার আর্ম হচ্ছে একটা চাপ দিয়ে রাখে উপরের রোলারের উপর না হয়তো ড্রাফটিংটা সমান হবে না হ্যাঁ ইউনিফর্ম হবে না ভ্যারিয়েশন থাকে এখানে ব্যাপারটা বুঝছেন কি হচ্ছে রিং ফ্রেম এর ওয়েস্ট কে বলে নিউ মাফিল এখানে যে আপনার ড্রাফটিং অ্যারেঞ্জমেন্টের নিচে নিউমা ফিল সাকশন টিউব আছে মানে রিং ফ্রেমের যে জিনিসটা আমরা বাদ দিয়ে দিচ্ছি যে জিনিসটা আর সামনে যাবে না ওইটা এখান থেকে মানে শোষণ করে নিচে নিয়ে ফেলে বাতাস দিয়ে টেনে প্রেশার দিয়ে টেনে এটা ভেতরে নিয়ে ফেলে ওটাই নিউমা ফিল সাকশন টিউবের কাজ যেটা বাতিল হ্যাঁ 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 রোভিংয়ের যাতে আমাদের 
সেই ইয়ানের পর্বতে অংশ বা ছিড়ে যে অংশ যাতে আমি কোন মতে স্পিন বলে বা কোন মতে পর্বতে স্পিন আসতে থাকে যাতে না পেছাতে পারে সেই ব্যাপারটা নিশ্চিত করার জন্য আমাদের এই মতে সাজেশন টিউব ইউজ করা সো আমরা যদি আই তুমি যে দিকে তাকাই এখান থেকে আর যখন তুমি যখন আমাদের ইয়ান তৈরি হয় ইয়ান তৈরি হওয়ার পর ইয়ান আমাদের এই যে ওয়াইটা দেখছেন ওয়াইডের ভিতরে বাস করে সো আমাদের এই পোরশনটার নাম আমরা বলছি ল্যাপেট আর এই যে যে ওয়াইটা দেখছেন ওয়াইডের নাম হল স্নেল ওয়াইড তো এইখানে এর মাঝখান দিয়ে আমরা ইয়ান গুলো পাস করে এই ল্যাপেট থাকার রিজন হলো ল্যাপেট ল্যাপেট আমাদের ল্যাপেট যে অংশ আছে এই ল্যাপেট অংশটা আমাদের নিশ্চিত করে যাতে এখানে যে যদি কোনো ব্যালন ফর্ম হয় তো সেই ব্যালনটা যে কি ফর্মে সেই ব্যালন ফর্ম সেটা আমাদের নিশ্চিত করে কাজ করে বলে না তবে যদি আমরা নিচের দিকে তাকে এখানে লিখতে পারো ব্যালন কন্ট্রোল দিই পবিনে মাঝে ব্যালন কন্ট্রোল দিক থাকা কাজ হলো যাতে বেশি ব্যালন ফর্ম হতে না পারে ইয়ান নিচে যাওয়ার সময় আর যদি ইয়ান টেনশন যাতে ঠিক থাকে টেনশন বেশি ব্যালন যদি ফর্ম করে তাহলে টেনশনও বাড়ে তো সেই টেনশনটা যাতে না বাড়ে ব্যালনটা যাতে ঠিক মতো একটা ঠিক উইলে ফর্ম করে বেশি বড় যাতে না হতে পারে সেই ব্যাপারটা নিশ্চিত করে আমাদের ব্যালন কন্ট্রোল দিই আর এই যে আমাদের ইউরোলজি পোরশনগুলো দেখছেন ইউরো পোরশনগুলো হলো স্পিনার সেপারেট স্পিনার সেপারেটের দেওয়ার রিজন হলো যে এখানে যে প্রত্যেকটা প্যাকেজ থাকে প্যাকেজের ভিতরে যখন ইয়ান জড়ে কোনো না কোনো প্যাকেজ একটা প্যাকেজের সাথে অন্য একটা প্যাকেজ যদি ফিকশন না হয় সেই ব্যাপারটা নিশ্চিত করার জন্য মূলত আমাদের স্পিনার সেপারেটর ইউজ করা হয় তো আমাদের যদি একটু নিচের দিকে থাকে এখানে দেখছি আমাদের রিগের মতো একটা অংশ এটাই হলো রিং ফ্রেমের নাম রিং ফ্রেম হওয়ার রিজন হলো আমাদের এই রিগের মতো অংশ রিগের মতো অংশটার উপরে আমাদের ছোট ছোট কিছু ট্রাভেলার থেকে এখানে যদি এই যে খেয়াল করতে পারি এই যে ছোট সাদা কালার অংশ যেটা একটা ডানা ভাবে না আছে এটা হলো আমাদের ট্রাভেলার এই ট্রাভেলার রিগের উপর বসানো থাকে এই ট্রাভেলারটা ফ্রিলি রিগের উপর মুভ করতে হয় এর ফলে কি হয় এর ফলে আমাদের যে ইয়ার্ডগুলো আছে যে ইয়ার্ড এখানে কাটানোর সময় এই রিং এবং ট্রাভেলার দুইটার হেল্প নেই ইয়ার্ডের ভিতরে আমাদের টুইস্টে ইম্পার্ট হয় আমাদের যে ইয়ার্ড নেতৃত্ব ইম্পার্টের জন্য যে টুইস্টটা দরকার সেই টুইস্টের জন্য মূলত আমরা এই ট্রাভেলার আর এই রিংটা ইউজ করি এবং রিং এর ট্রা অ্যান্ড এই ট্রাভেলারটা হলো রিং ফ্রেমের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন যে এখান থেকে আমাদের রিং ফ্রেমের নামটা আমাদের চলে আসে এখানে আমরা দেখি পিছন থেকে ট্রেনে আসতেছি স্পেস ল্যাপেট ল্যাপেটের জায়গা থেকে হুম এখানে ট্রাভেলারে আসবো সমস্যা নেই আচ্ছা বেলুন ফরমেশন একটা কনসেপ্ট আমরা পাইলাম আপনারা তো এখন মেশিনটা বুঝতে পারছেন মেশিনটা কিন্তু উলম্বভাবে সাজানো হ্যাঁ মেশিনটা হচ্ছে ভার্টিক্যালি সাজানো উলম্বভাবে উপর থেকে আসতেছে পাইপ দিয়ে প্রথমে আপনার রোভিংগুলো ফিড হচ্ছে ফিড হয়ে ওইটা বের হয়ে ড্রাফটিং জোন দিয়ে ড্রাফট হয়ে ওখানে নিউমাফিল সাকশন টিউবে নিউমাফিল কোনো ব্রেকেজ বা আশ টাইপের কিছু থাকলে ও সাক করে নিয়ে ফেলতেছে বাকিটা নিচে নামতেছে ঠিক আছে আর এগুলো তো আস্তে আস্তে নামে না এগুলো অনেক জোরে নামে আপনার উপর থেকে যখন আসবে জিনিসটা আস্তে আস্তে কিন্তু সোজা আসবে না হ্যাঁ রাইট হাওয়া বাতাস এবং আপনার মাঝে মাঝে মানে এটা তো ইয়ে না মানে এটা তো বাতাস না এটা একটা ম্যাটেরিয়াল একটা ম্যাটেরিয়াল যখন যাচ্ছে আপনি দুই পা দিয়ে যখন হাঁটেন আপনি কি সমানভাবে সবসময় হাঁটেন মাঝে মাঝে কেউ যারা একটু ডান সাইডে স্ট্রং তারা ডান সাইডে বড় বড় ফুট নেয় আর যারা যাদের বাম পা স্ট্রং তারা বাম পা দিয়ে বেশি ফুট নেয় আরেকজন হচ্ছে যেমন আমার ডান পা আমি বাম সাইডে একটু বেশি অ্যাক্টিভ আমার ডান পা অল্প অল্প স্টেপ নেয় একটা একটু স্যাস্টান স্যাস্টান একটা ভাব থাকে মানে আমি যেটা বুঝেতে চাচ্ছি যে এই স্লাই রোভিংটা যখন আসতেছে তখন তো সমান মানে সব এইভাবে এইভাবে আসে না তাই না কিছু কিছু আসার সময় এদিক দিয়ে আসতেছে কিছু আবার এদিক দিয়ে আসতেছে আমি কি কথা বুঝেতে পারছি যখন জিনিসটা প্যাচাচ্ছে খুব জোরে জোরে এখানে একটা বেলুন ফরমেশন হওয়ার চান্স থাকে বেলুন ফরমেশন মানে কি আপনার স্পেসার ওই সরি ল্যাপেটের কথায় পরে আসতেছি আগে হচ্ছে এখানে যে ক্রিলটা বা ববিন স্ট্যান্ড যেটা এই ববিন স্ট্যান্ডের চারিপাশে যখন জড়াবে এ একবার এসে এইভাবে জড়াইলো আরেকটা অনেক দূরের থেকে আসলো আরেকটা আবার কাছ দিয়ে আসলো 
যে আপনার টেনশন ইউনিফর্ম না থাকলে মেশিনে তো ওই যে যেটা বললাম যে ডান পা বাম পার উদাহরণ দিয়ে যেটা বললাম যে টেনশন তো সবসময় ইউনিফর্ম থাকে না তো এই জন্য বাইরের কিছু জিনিস ব্যবহার করা হয় আর এই ক্রিল মানে এখানে ববিন স্ট্যান্ড তো একটা না পাশে আরেকটা আরেকটা ববিন স্ট্যান্ডেও হচ্ছে ইয়ে এটা ইয়ানটা জড়ানো হচ্ছে এবার এইটা যদি বেশি ক্লোজ হয়ে যায় তাহলে এই সাইডে চলে যাওয়ার চান্স আসছে না যাবে তো না এটা ছিঁড়ে যাবে আর কি মাঝখান দিয়ে ওই এক এক ববিনের ইয়ান যদি আরেক ববিনে গিয়ে জড়াইতে যায় আমি যা বলতেছি বুঝতেছেন তো তো এই জন্য আমাকে এই জিনিসটা কন্ট্রোল করতে হবে না এই অংশটা হ্যাঁ এই জায়গায় আমার বেলুন ফরমেশন যাতে না হয় এটা তো আমার কন্ট্রোল করতে হবে তাই না হ্যাঁ একটাই ঢুকতেছে মানে একটা সুতা একবার ঢুকতেছে ওই একটা সুতাই অনেক লম্বা হয়ে আসতেছে বুঝেন নাই একটাই ঢুকতেছে কিন্তু সারি সারি এখানে আপনারা যেমন পাঁচজন বসে আছেন পাঁচটা ববিন স্ট্যান্ডও যদি পাশাপাশি থাকে হ্যাঁ তো আপনার যেটা ওয়ান ওয়ান তো এতে যাবে টু টু তো এতে আসবে না টু যাবে বিতে থ্রি যাবে সিতে ফোর যাবে ডিতে তো এগুলোকে সেপারেট করে রাখতে হবে না না হয়তো না প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য এবং যাইতে মানে এখানে স্টুডেন্ট বসে আসেন এক বিষয় কিন্তু যখন হচ্ছে ধরেন আমি আপনাদের সবাইকে একটা এক মিনিটের একটা প্রতিযোগিতা নিলাম যে পাঁচজন একসাথে বসে আসেন এখান থেকে শুধু বল ছোঁড়া হবে বল ছোঁড়া হবে আপনি মানে ক্যাচ করতে থাকবেন আপনার ক্যাচ ধরার ক্ষমতা কতটুকু এটার উপর আমি একটা প্রতিযোগিতা করলাম তো আমি যদি মাঝখান দিয়ে বল মারা শুরু করি তাহলে তো দুজনই বুঝতে পারবেন না ওটা কার তাই না আর এই বেলুন দুজন ধরার চেষ্টা করবে মাঝখান দিয়ে ওই কম্পিটিশনটা ঠিকভাবে মানে অ্যাসেস করা যাবে না দুজনের ক্যাচ ধরার ক্ষমতা বোঝা যাবে না তো এটা তো অন্য এক্সাম্পল হলো এখানে আরও সিরিয়াস ব্যাপার এখানে আপনার প্রোডাকশন হবে না আপনার এই ঠিক মতো আপনার প্যাকেজে আপনার ইয়ানটাই জড়াবে না আপনার প্রোডাকশনই হবে না প্রোডাক্ট প্রোডাকশন হবে না আপনি এত কষ্ট করে সেই কার্ডিং থেকে কার্ডিং ড্রয়িং কম্বিং তারপরে সিম্প্লেক্স এগুলো করে এসে রিং ফ্রেমে এসে আপনি ইয়ানটা পাইলেন না সমস্যা না ঠিকভাবে জড়াইতে হবে জিনিসটা আপনার ওই জন্য এখানে ল্যাপেট ল্যাপেটে প্রথমে একবার রাস্তা ঠিক করে দেয় যেমন আপনাদের জন্য দরজাটা ঠিক করে দেওয়া আছে এই দরজাটা দিয়ে আসবেন তা আপনারা ধরেন পাঁচজন আসেন পাঁচটা ইয়ানের জন্য পাঁচটা আলাদা দরজা ওই ওইটা দিয়েই ঢুকবে তার ঢোকার রাস্তাটা লিমিটেড ও বই মেলায় যদি যান বা বাণিজ্য মেলায় যদি যান ওখানে শুধু একটা মানুষই ওই একটা দরজা দিয়ে যাইতে পারবে যদিও এখানে তো ঠিক মতো চেক করা হয় না যে প্রত্যেকের মোবাইলেই পকেটে থাকে ওইটা বারবার অ্যালার্ম দেয় ওটা ওরা আমাদেরকে পাস করতে দেয় আর কি এটা তো অ্যাকচুয়াল নিয়ম না হুম মোবা মোবাইলটা বাইরে দিয়ে দিতে হয় বাইরে দিয়ে দেওয়ার পর আপনার সাথে মেটাল আছে কিনা বেল্ট বেল্টের বাকল বা আপনার এই যে প্যান্টের যে ইয়ে বাটন শ্যাঙ্ক বাটন হ্যাঁ এগুলোতেও তো ওরা ইয়ে করে মানে এগুলোতেও তো অ্যালার্ম বেজে উঠবে যাই হোক যেটা বোঝাচ্ছিলাম যে প্রত্যেকের জন্য একটা প্রত্যেকের জন্য একটা একটা সেপারেট ল্যাপেট আছে সেই ল্যাপেট দিয়ে ইয়ানটা ঢুকতেছে ঠিক আছে ইয়ানটা ঢুকার পরে এই যে আপনার ল্যাপেটটার কাজ তো ক্লিয়ার হয়েছে ল্যাপেট হচ্ছে একটা একটা দরজা ল্যাপেট দিয়ে ঢুকার পরে আবার আপনার একটা সেকেন্ডারি ইয়ে নিছেন সেকেন্ডারি সতর্কতা সেকেন্ডারি একটা সিকিউরিটি স্টেপ নিছেন সিকিউরিটি স্টেপটা কি সিকিউরিটি স্টেপ হচ্ছে ওই যে হাতের কতগুলো ব্যাট থাকে না হাতের ব্যাট দিয়ে আপনার সারা গায়ে হচ্ছে কোনো মেটাল আছে কিনা ওটা চেক করে এমন কি যারা গার্মেন্টসে কাজ করছেন কোয়ালিটি কোয়ালিটি অ্যাসিওরেন্সে একিউএল বিভিন্ন জায়গায় একিউএল একটা আলাদা ইউনিট থাকে যে আপনার সুতা সুতা না সুচ নিডেল নিডেল যখন মাঝে মাঝে ভেঙে যায় সেলাই মেশিনে নিডেল ভেঙে আপনার যদি নিডেলের টুকরাগুলো পাওয়া না যায় তখন কিন্তু ওই হাতের ওই ব্যাট ব্যাট যে ম্যাগনেট ওইটা দিয়ে আবার সবগুলোর উপর চেক করা হয় যে কাপড়ের ভেতর নিডেলটা পড়ছে কিনা ওই নিডেল খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত ওখানে প্রোডাকশন বন্ধ কারণ এটা যদি বাই চান্স আপনার বায়ারের কাছে চলে যায় নিডেল সহ বায়ার আপনাকে ক্লেম দিলে ওই জায়গা জায়গাতে আপনার হচ্ছে চার মিলিয়ন পাঁচ মিলিয়ন ডলার শেষ তো এখানে এই আমার বেলুন ফরমেশন ইস্যুটা যে জড়ানোর যে গতিটা বা জড়ানোর এখানে যে বেশি ঢেউ যাতে না হয়ে যায় একটা নির্দিষ্ট লেভেলে যাতে থাকে ওই জন্য এখানে আমার আবার একটা বেলুন কন্ট্রোল রিং বসানো হয় 
একটা বেলুন কন্ট্রোল রিং এটার ভিতর দিয়ে যখন আসবে তখন ওইটার ইয়ে ঢেউটা নিয়ন্ত্রিত থাকবে এর বাইরে দিয়ে বেশি বড় ঢেউ তৈরি হবে না জড়ানোর সময় ব্যাপারটা কি বুঝতেছেন আপনারা হুম আচ্ছা তাহলে বেলুন ফরমেশন রিং পর্যন্ত ক্লিয়ার হইল जट लेके गए लस हो गए एनिमेशन देखान लगे अपन के বেলুন কন্ট্রোল রিং এর কাজও দেখতেছেন তো আচ্ছা তাহলে এবার আমরা যেগুলো লিখতে হবে পরীক্ষার খাতায় এত কিছু বুঝলাম কিন্তু যদি লিখতে না পারি তাহলে তো মার্ক পাওয়া যাবে না এগুলো একটু পড়ি তাহলে রিং ফ্রেম কি রিং ফ্রেম হচ্ছে এমন একটা মেশিন হ্যাঁ ইয়ার্ন যেটা হচ্ছে রোভিংকে ইয়ার্নে রূপান্তরিত করে কনভার্ট করে কনভার্ট দ্য রোভিং ইন্টু ডিজার্ট ইয়ার্ন কাউন্ট আচ্ছা তাহলে এটার অবজেকটিভ কি কি অবজেকটিভগুলো একটু রিডিং করে হুম মানে জোরে জোরে পড়ান পুরো ক্লাসের উদ্দেশ্যে হ্যাঁ টু প্রডিউস তারপর হ্যাঁ যে আপনার ওই রিং আর ট্রাভেলারের মাধ্যমে আপনার টিপিআই হইতে হবে দশ মানে প্রতি ইঞ্চিতে দশটা টুইস্ট থাকতে হবে ওইটা আমি রিং ফ্রেমের মাধ্যমে করতে পারবো তারপর হ্যাঁ টু ওয়াইন্ড এটা এটা হচ্ছে ওয়াইন্ড উচ্চারণ হয় ওয়াইন্ডিং হ্যাঁ ওয়াইন্ড দ্য ইয়ান অন্টু দ্য ববিন তারপর প্রপারলি এই যে বিল্ডিং বিল্ডিং কোনটা ওই যে ওখানে দেখলেন না বিল্ডিং বিল্ডিং হচ্ছিল হ্যাঁ গঠন করা হ্যাঁ ওইটাই এখানে কোনো অবজেক্ট নিয়ে কোশ্চেন আছে কারোর আচ্ছা রিং ফ্রেম রিং ফ্রেম কী জন্য বলা হয় একটু রিডিং পড়ুন অরিজিন ভিডিও তো বলছিল ওই যে নিচের রিংটা ইনক্রিজেস এই লাইনটা বুঝছেন দ্য টুইস্ট ক্রিয়েটস হুম 
डाकते ববিনে লাগানো হয় এবং স্পিন্ডেলে অ্যাটাচ করা হয় ফাংশনস অফ রিং ফ্রেম রিং ফ্রেমে এই ফাংশনগুলো আছে মানে রিং ফ্রেমে কি কি ঘটনা ঘটতেছে আর কি আচ্ছা প্রথমে ক্রিলিং ক্রিলিংটা কি ক্রিলিং হচ্ছে আপনার যে রোভিংগুলো শুরুতে ক্রিলিং অ্যারেঞ্জমেন্ট ছিল ওখানে যে আপনি ওখান থেকে পাইপে নিচ্ছেন সবগুলো মনে আছে ক্রিলিং রিং ফ্রেমের ফাংশন কি কি रिंग, रिंग फ्रेम शुरूते दीची रिंग फ्रेम इनपुट की दीची तक हो संज्ञा बोलान रोभिंग रोभिंग जो इनपुट दीची वो कीसर माध्यम दीची हाँ क्रिलर माध्यम दीची वो काजटाई हम क्रिलिंग अन क्रिल रोड उलम्ब भाव झुलानो है तरह ड्राफ्टिंग ड्राफ्टिंग एरेंजमेंटर भर दिए पास करते टनार क्ज हो शक्ति पा वाइंडिंग खाली दिए रिप्लेस करा अच्छा फांगशन गाँव कोश्चन आ बर्णनागुल देखें बुझे कि ना बर्णनाते को जगह कारो प्रब्लेम आना आपनारा जो पूरा व्याख्या बुझे क्रिलिंग की ड्राफ्टिंग की टूस्टिंग की वाइंडिंग की बिल्डिंग की डफिंग की तेल निजे निजे क्योंकि बर्णना दीते बाकी बाकी कोनफ्यूशन आ मेटेरियल पैसेज डायग्राम ये तो अपना भिडियो लैब रिपोर्ट कर भिडियोते देखें एन हे जस्ट अपना निजे परीक्षा अपनारा जस्ट परीक्षार खाएं लिखे दीते हमें एखे की शुरू तो क्रिल आ क्रिल थे गाइड रोलार दिए आसते से रोभिंगुल्ला एसे ट्राम्पेट ट्राम्पेट दिए ढुकते से ढुकार पर ड्राफ्टिंग एनेजमेंट ड्राफ्टिंग हे हार पर यह लैपेट दिए नामते से लैपेट दिए नेमे एखे बेलुन कंट्रोलिंग रिंग बेलुन कंट्रोलिंग रिंग दिए इसे एखे ट्रावेलर और रिंग वाला निजे घुरा पैच पड़ते से और ये अपना यान पे जाता हे बबिन बबिन पैकेजे वार्किंग प्रसिपाल ये वर्णना कर देना अच्छा समय नाई समय आ चारधापेदा कर धरें आपनी जो व्यवसा करें तो अपना इंग्लिस कम्युनिकेशन स्किल लागे अपनी जो प्रमोशन पाते चान लागे कारण अपन फरेंार्स तो डील करते ही फरेंार्स डील ना कर देशर मानुष्ठ साथ एक आपनर बीजनेस सेट आप से आनी तो बांगल् गए कथा बोलते पर ना ये ये करें ट्राई करें हेल्प करब को जगह प्रब्लेम थ रिडिंग पढ़ें सीम्पल जिन रिडिंग 
पढ़ें पूरा क्लस पढ़ें शेष कर स्पिडल सिलिंड्रिकल टीब स्पिडल हमूब जेटर मजखने फापा पतला तलोवार मोशन दी दोजिशन होल होल हमर जो जगह इनपुट आसते होल हम रिंग बेलन कंट्रोलिंग रिंग तो पूरा एक सेटअप छोटे होल बड़ो होले स्पीड भी बेशी हो भी बोलते सर। ना होल छोटो होले बेशी हो। राइट। ये डा की बाकी राइट मोता सर। ये कॉन्सेप्ट आ शायद जे होल छोटो होले हमारे स्पीड बेशी हो भी। हैं माने बाकी राइट मोत तो। अच्छा ठीक है सर। तब वो लेपेट। लेपेट कॉन्सिस्ट ऑफ़ थ्रेड गाइड एंड आर्म। थ्रेड गाइड एंड आर्म। हम्म। � गाइडर दिए से ठीक जगह जड़ान मजखने रिंग आई हम बेलुन कंट्रोलिंग रिंग बेलुन फर्मेशन रोध करारे रिंग क्या करते और नीचे सेपारेटर वो सेपारेटर दो जगह देख लगे हाँ एकटार यार स्पिडल जाते ना पड़े अच्छा रिंग आज के शेष कर फिली जब टुक जा रिंग रिंग तो देखें नहीं बड़ो जो सार्केल बेलन हम्म रिंगे हम कार्बन स्टील व्यवहार कर सस्ता कार्बन स्टील दामी बसिमी स्टील सस्ता कथा भूल बोलें ना ये डाय आठ त्रिस चुवान्न मिलीमिटार चैप्टेरियल 
মানে এই ট্রাভেলারের চাইতে রিং এর রিংটা শক্ত হইতে হবে ট্রাভেলার নরম হইতে পারবে রিং যদি নরম হয় তাহলে ট্রাভেলার ওখানে ঠিক মতো প্যাঁচাতে পারবে না আচ্ছা মেইন ইম্পর্টেন্স অফ কারেক্ট রিলেশনশিপ বিটুইন রিং বব এন্ড টিউব ডায়ামিটার স্যার এটা যদি আপনি কারেক্ট রিলেশনশিপ না হয় তো এই টিউব ডায়ামিটার কোনটা বুঝছেন টিউব ডায়ামিটার হচ্ছে যেটাতে আপনি প্যাঁচাচ্ছেন একটা নির্দিষ্ট অনুপাত হইতে হবে 100% कत जो घूरते चिंता करें প্রতি সেকেন্ডে যদি তিরিশ মিটার হয় তাহলে ঘন্টায় হচ্ছে তিন ছয় আঠারো আঠারোশো আঠারোশো মিটার পার পার মিনিট কত তিন ছয় আঠারো দুইটা শূন্য ঠিকই তো আছে তাহলে বুঝতেছেন এটাকে আরও ষাট দিয়ে গুণ করলে অত অতবার অত মিটার পার আওয়ার তাহলে কত দ্রুত ঘুরতেছে চিন্তা করেন আচ্ছা আর হার্ডনেস অফ দ্য রানিং ট্রাভেলার মাস্ট বি উইথ ইন সিক্স ফিফটি টু সেভেন হান্ড্রেড ভিকার্স ভিকার একটা একক ভিকার্স সম্পর্কে কি জানা লাগবে বিস্তারিত আচ্ছা আর এখানে টেম্পারেচার এখানে যেহেতু একটা জিনিস খুব দ্রুত ঘুরতেছে স্বাভাবিক একটু হাই টেম্পারেচার জেনারেট হবে ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড যে এখানে একটা হাই টেম্পারেচার জেনারেট হয় দ্য মাস অফ ট্রাভেলার ইজ খুবই পাতলা একটা জিনিস যে ষোলো থেকে একশো বিশ গ্রাম ওখানে দুইটা জিনিস ভুল হয়ে গেছে ক্লাস এখনো শেষ হয় নাই তো আচ্ছা তাহলে ট্রাভেলারের বৈশিষ্ট্য কি কি হইতে হবে যে লেস হিট মানে এটা অলরেডি অনেক বেশি হিট তৈরি করে তো ওখানে আমার এমন জিনিসপত্র ইউজ করতে হবে এমন র মেটেরিয়াল ব্যবহার করতে হবে যেটা সহজে গরম হয় না ডিসিসিপেট হিট ফাস্টলি ডিসিসিপেট মানে হচ্ছে তাপ বিকিরণ করে দেয়া যেটা খুব দ্রুত তাপ বিকিরণ করে দিতে পারবে ইলাস্ট্রিসিটি ইনসারশন টু রিটেন এই যে আপনার এই ববিনের ভেতর জিনিসটা ঢোকানোর জন্য ওইটাকে ফ্লেক্সিবল হইতে হবে কথা বুঝতে পারছেন এটা খুব বেশি শক্ত হওয়া যাবে না ট্রাভেলারটা ফ্লেক্সিবল রাবার রাবার টাইপের জিনিস দিয়ে তৈরি হইতে হবে ওরা তাপ সহ্য করতে পারে আচ্ছা ফ্রিকশন বিটুইন রিং অ্যান্ড ট্রাভেলার শুড বি মিনিমাল এই রিং আর যে ট্রাভেলারটা এই দুইটার ভিতরে ঘর্ষণ যত সম্ভব কমাইতে হবে তাহলে এই ইয়েটাকে ট্রাভেলারটাকে একটু মোটা হইতে হবে একদম চিকন হয়ে একদম ছোটো হলে তো সমস্যা তাহলে ঘর্ষণ বেশি হবে না বুঝতেছেন তো সবাই আচ্ছা ইট শুড হ্যাভ এক্সিলেন্ট ওয়ার রেজিস্টেন্স ওয়ার রেজিস্টেন্স মানে ঘর্ষণ প্রতিরোধ যেটা ওয়ার ওয়ার মানে বোঝেন যে একটা এই যে আমাদের যে টি শার্ট বা পলো শার্ট যেগুলো হচ্ছে ভিসকস দিয়ে তৈরি মানে কটন বলে তো বেচা হয় যেটা ভিসকস বেশি থাকে ওইটা কিন্তু সহজে ইলাস্ট্রিসিটি নষ্ট হয়ে যায় ওইটাকে ওর্ন আউট বলে ওর্ন আউট এই শব্দটা শুনছেন না ওই ওর্ন আউট থেকে ওয়ার ওয়ার রেজিস্টেন্স ওয়ারটা আসছে আচ্ছা হার্ডনেস অফ দ্য ট্রাভেলার শুড বি লেস ওইটা নরম হইতে হবে ওই এক কথা ঘুরে ফিরে আসতে আসে যে ট্রাভেলারটাকে নরম হইতে হবে রিংয়ের চাইতে তাহলে আজকের জন্য এতটুকুই থাকুক